Алишер Усманов решил подать в суд на Алексея Навального. Бизнесмен считает, оппозиционер оклеветал его, обвинив в даче взятки фонду «Соцгоспроект» в виде особняка стоимостью в 5 миллиардов рублей. Российский бизнесмен Алишер Усманов опубликовал на своем канале в YouTube видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному – против которого он подал иск о защите чести и достоинства. С моей точки зрения, у Навального это то, что называется, выстрелил себе в ногу вот на Ближнем Востоке, говорят. Совершенно не имеет смысла поливать грязью всех. Миллиардер называет Навального лжецом, уголовником, лузером и неучим. И предлагает извиниться и жить спокойно. А мне, мне пишут, что Усманов раздавит теперь Навального. Где Усманов и где народ? Как-то так. Лично его не знаю, поэтому трудно говорить. У нас сейчас такое время, знаете, все пытаются воровать. Поэтому как бы отношение быть у воды и не напиться, не знаю. Кремлевским шулерам временно удалось перевести внимание российской общественности на вербальное противостояние между Алексеем Навальным и Алишером Усмановым. Для тех, кто не в теме, напомним, что Навальный является руководителем Фонда борьбы с коррупцией и соавтором нашумевшего расследования о богатствах российского премьера Дмитрия Медведева. Усманов – российский миллиардер, который является одним из богатейших граждан Великобритании. Он фигурирует в упомянутом расследовании, поскольку давал взятку не Димону в виде элитного поместья. В середине мая 2017 года Усманов записал видеообращение к Навальному, которое разошлось на мемы. Наибольшую популярность приобрел вот этот эпизод. Тьфу на тебя, Алексей Навальный. В ответ Навальный вызвал Усманова на дебаты, а их заочный диалог породил настоящее информационное цунами. Не комментировал эту ситуацию только ленивый, но наиболее интересный комментарий дал российский блогер Тимур Шангареев, обративший внимание на последствия наезда Усманова на Навального. По крайней мере, все, с кем я разговаривал и кому я доводил эту точку зрения, просто-напросто падали в обморок. Ну, были в определенном шоке, типа, как же я сам не догадался. На самом деле, это же все лежит на поверхности, уважаемые друзья. Алишер Усманов выступает против Навального с видеообращением где говорит, тьфу на тебя, Алексей Навальный. Это теперь уже мем и фраза. На следующий день что происходит, вспомните? На следующий день падает мегафон. Произошел серьезный сбой в работе одного из операторов «Большой тройки». Пострадали абоненты «Мегафона» в Москве и области, в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани, других городах Центра России. Люди не просто остались без связи. С перебоями работали банковские сервисы, службы такси и доставки. Абоненты «Мегафона» жалуются на неполадки в работе сети операторов России. Связь начала пропадать около полудня по московскому времени. У клиентов «Мегафона», «Билайна» и «Йота» возникли проблемы со связью. Абоненты не могут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Начинается куча всяких вариантов. Типа это там, денег требуют хакеры какие-то, это а, китайское оборудование, которое закупил Усманов, не работает. Именно с вирусной атакой многие эксперты и связывают возникновение проблем. 12 мая компьютеры компании пострадали от действия вредоносной программы вымогателя WannaCry. При грубом подсчете дозвониться сегодня не смогли почти 23 миллиона абонентов. Без связи остались клиенты сразу шести регионов Москвы и Московской области, Рязанской, Самарской, Нижегородской областей, а также Башкортостана. Ну, ребята, ну это же невооруженным глазом видно. Мегафон принадлежит Бурханочу. Мегафон это усмановская структура. И то, что ему на следующий день, после того, как он наехал на Навального, показывают, кто в доме хозяин и что с ним могут сделать, показывает уровень Навального, каков он и кто за ним стоит. Намек Усманов не понял, и 24 мая ему снова приспичило плюнуть в Навального. Во втором обращении он отказался от дебатов, сравнил оппозиционера с Шариковым и повторил свой верблюжий мем. И вообще, какие дебаты? Это то же самое, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас с тобой дебаты будут теперь в суде. Тем более, что ты стараешься каждый день как можно больше дать для этого основания. Вот там тебе и объяснят. Разницу между правдой и ложью. 
Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз. Навальный отреагировал мгновенно, а пользователи мегафона и других активов Усманова могут приготовиться к очередным непредвиденным сбоям. Алишер Бурханович, очень сожалею, что вы отказались от дебатов, хотя ценю, что вы верно описали причину. Это были бы дебаты между правдой и ложью. Именно так, и люди легко отличают вашу ложь, поэтому вы испугались. Тьфу на тебя. Второе. О каких документах вы все время говорите? Вот в нашем расследовании он вам не Димон. Есть много документов, есть даже специальный файл с документами. А в ваших роликах я вижу ну, только стол и стакан. Ну и бесконечный треп о неких документах, которых никто не видел. Тьфу на тебя. Третье. Алишер Бурханович, будет вам ответ. Ну подождите немножко. Во главе России сейчас много коррупционеров. Я не могу их бросить всех и заниматься только вами. Вы хоть и крупный жулик, но не льстите себе. Вы далеко не самый важный. Тьфу на тебя. И даже в нашем расследовании о дворцах и яхтах Медведева вы дали взятку в виде одного из многих поместий, которые мы описываем. Моей главной целью, нашей главной целью, остаются те, кто получали взятки. Хотя мы будем наказывать и таких, как вы, тех, кто давал взятки. Ну а в виде ответ я вам выпущу, потерпите. Вы же живете в счастье, ну расслабьтесь. Ну, и последнее. Перестаньте, пожалуйста, накручивать лайки под своими видео. Не солидно. Без работы остались таксисты. Нынче ведь почти все заказы с помощью мобильного интернета. Видите, нет ни программы, ничего полностью, ничего не показывает. Клиенты не смогли дозвониться в салоны красоты, например. Дневная выручка была под угрозой. Мы с своими клиентами просто не смогли друг до друга достучаться, так скажем. Телефон молчит, и клиенты, конечно же, теряются. И все. Фу на тебя еще раз.